gracias a ustedes por esta invitación y pues estoy encantado de estar aquí. Es la primera vez que vengo a esta ciudad y pues ya me quiero quedar a vivir aquí porque todo está muy bonito, muy verde y los felicito por vivir en esta ciudad. Y les presento la colección Mexicanísimo. Esta es parte de los vestidos de mi colección. Eh, tenemos un tour por todos Estados Unidos y les presentamos 13 de los 30 vestidos que están en esta colección. Gracias, Adam, que lo disfruten. Adam, yo tengo una pregunta para ti. Dime, ¿cuándo te decidiste a comenzar a hacer eso? Que es, es, es realmente es vivir como era un sueño, ¿no? Era hacer vestidos así. Eh, pues yo creo que como a los nueve años que estudié sastrería ahí en el DIF, en mi pueblo. Ya como a los 17, di, sí, a los 17 entré a Guadalajara, estudié centro, en centro de diseño de modas. Y ya pues a los 19 ya era diseñador, hace casi 30 años. Veo más ah. joven. Sí. <risa> ¿Y, ¿Y cuándo fue...? Eh, el momento en que tú dijiste, este es el punto donde yo quería llegar. Pocas veces los artistas o la gente tan conocida como él se dan cuenta del nivel en donde están. Generalmente nosotros, sus admiradores o su público, somos los que nos enteramos. Porque cuando las personas son humildes, no se dan cuenta cuánto han subido. ¿Pero te has enterado en qué lugar te encuentras ahora? La verdad no, eh, porque yo trabajo todos los días, estamos encerrados en los talleres trabajando. De ahí noche salgo solamente cuando tenemos expos o trabajo. Pero yo estoy bien agradecido con todo el trabajo que he tenido, con todas las artistas que he trabajado, con Jenny Rivera, que trabajé 12 años con ella, haciendo el vestuario, con Ana Bárbara, Beatriz Adriana, Rosenda Bernal, Shaila Durcal, Marisela, en fin, con muchas, Ana Patricia, el vestido de bodas de Despierta América, que estuvo espectacular ese vestido. Hermoso, Entonces, presentarles aquí mi colección, pues yo estoy bien encantado y gracias a ustedes por la invitación. Ya te dije que soy bien fácil de venir a todo lugar, más que invítenme nomás si yo vengo. Realmente es un honor tenerte aquí y por supuesto sabemos que muchas de las personas pues, te han conocido por los vestidos de la señora Jenny Rivera, como lo acabas de comentar. ¿Qué, ¿Qué fue y qué es para ti el haber tenido la gran oportunidad de vestirla? Pues fue algo increíble. Yo cuando la conocí, pues todavía no era famosa. Yo la conocí en el 2000, me la presentó mi hermano y me dijo que quiere que le haga un vestido a Jenny. Pues, ¿Quién es Jenny? O sea, yo no la conocía, yo ya había trabajado con Daniela Roma. Entonces ella quería un vestido para ir a los premios de la radio, le estaba un cheto. Y le dije, bueno, yo te lo hago, pero yo vivo en México. Y yo te pago todo, te vuelo, vestido y todo. Y bueno, entonces sí vengo. Y desde ahí empecé a trabajar yo con ella y vi cómo poco a poco iba subiendo su carrera hasta lograr ser la máxima artista que hemos tenido en sí. México y en Estados Unidos. Y pues ella siguió igual conmigo desde que la comencé hasta eh, el final. Fue la misma persona. Eh, muy agradecida a ella, eh, me dio muchas oportunidades, me brindó muchas cosas en la vida. Tengo muchos recuerdos de ella, muchas cosas de ella que las tengo guardadas. Y pues yo eh, creo que fui, no, fui muy afortunado en estar 12 años con ella. ¡Qué maravilla! ¡El aplauso para darte riques a esta tarde! Gracias, Gracias los disfrutamos muchísimo. Vamos a estarnos a un lado. Y yo sigo. Es que Rosy ya ven, le digo que ya. Yo sigo de presumida aquí ella arriba de la escena. Porque escenario. yo le dije, hubiese tenido tus quince. A ver, señor Robert, pónganos música 100%. ¿Quiere ¿Ah? música mexicana para que ¿Alguna canción mexicana para que Para que luzcan todos los hermosos vestidos de estas preciosas quinceañeras que están aquí en Expo Quinceañero Noroeste. Creo que también para ella es un honor y un placer depilar vestidos de señor Dante Enrique. Demos la cordial bienvenida, señores, a la modelo. Número uno, María Fernanda Telles. Fuerte el aplauso, señores. Colección mexicanísimo de Adán Terríquez. Thank you. 
Gutiérrez. Me encantan las piedras. Maravilloso. La botonadura que lleva hacia los lados no es bordada, son botones reales, botones como los que llevan los charros en sus trajes. ¿Cuánta piedrería no trae un vestido? Usted diga. Dice que mil. Esos vestidos a son hechos a mano. Sí, totalmente hechos a mano, bordados. Cada vestido se borda artesanalmente aquí en Estados Unidos. Eh, lo que les quiero decir a todos es que estos vestidos es, están hechos aquí en California. Eh, estamos apoyando la economía del estado de California y del país. Porque nos están invadiendo los chinos con sus vestidos. Están bonitos. Pero yo creo que deberían apoyar a, a toda la gente que trabaja aquí en Estados Unidos haciendo sus vestidos. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. Y es una tradición mexicana que nos están invadiendo los chinos para vendernos lo que nosotros mismos tenemos, pues, bueno, ya vengan hasta la Virgen, que nos los vestidos, ¿verdad? Yo les invito a que compren vestidos hechos en Estados Unidos por gente que trabaja aquí en este país. ¡Fuerte la aplauso, señores, también por recibir a la preciosa modelo número 3 y candidata Julieta Rendón! Yo creo que yo como quinceañera, mi, mi, mi petición número uno sería tener un vestido en mi quinceañera de Adán Lástima que yo no puedo tener quinceañera, ¿verdad? Si no, yo también. Si quieres, te podemos hacer una. Imagínate cuando la quinceañera vaya llegando al salón wow. de fiesta. Y todos estos invitados la vean así. Vean nada más. Es un lujo de veras poder tener un vestido como este y más del diseñador. Nada terrible. Este vestido está inspirado en los vestidos que yo le hice a Jenny Rivera. Si recuerdan, uno de los vestidos que sueña amarillo con negro en el disco de La Gran Señora lleva los mismos bordados los mismos colores, las mismas telas plisadas, el calendario azteca bordado todo alrededor del vestido y es parte de uno de los vestidos que yo hice en el lugar. ¡Fuerte ese aplauso, señor! Y ahora sí, recibamos a la señorita Judith Mancía. ¡Fuerte el aplauso! Hay quinceañeras que no les gustan mucho los vestidos amplios, quieren ir más sexys. 
cómodas, sentirse a gusto. Esta es parte de nuestros vestidos. También tenemos vestidos de tipo de sirena que estaremos presentando en la próxima colección que ya estamos planeando por acá por Portland. El próximo año, el próximo año, así será. Y ahora sí, con un fuerte aplauso también recibamos a Betsaida Beltrán. Wow. Bueno, yo sé que cada vestido que haces te inspiras en algo. Cuéntame acerca de, acerca de, de este vestido. Este está inspirado en las flores mexicanas que están las alcatraces. Están bien totalmente bordados a mano. A mí es una de las flores favoritas y también era de Jenny. A Jenny le hice varios vestidos con este tipo de flores. Y también tiene la botonadora charra, que es muy típica de los charros mexicanos. Y pues estamos en la temporada de que todo es México, todos queremos a México y pues aquí les presentamos los vestidos. Oye, qué maravilla. Tú sabes que las quinceañeras pues típicamente se festejan en México. Entonces qué mejor que dejar bien claro con un vestido así. Así es. Las modelos están súper guapísimas, así es que los modelan muy bien. Acabo de ver que levantó su vestido y lejos de verse mal, sale, sale ahí un color de bajo sí, amarillo. También en el tuyo sale un color diferente los vestidos. Vamos a ver. ¡Wow! Ve nada más que es que los vestidos tienen dos vistas. Cierto, y generalmente pues no se preocupan mucho en ese aspecto, porque dicen, bueno, no se va a ver, el vestido está largo, pero realmente... Es un toque que les está dando a sus vestidos. El aplauso. Y ahora sí también recibamos a la señorita Kenia Pinto. Wow. Este me parece como si fuera un cuento de hadas. Sí, este es uno de los vestidos. A Jenny le gustaban mucho las mariposas. Y este vestido está lleno de mariposas en toda la falda del coser. Eh, muy suave el color. Hay gente que no le gustan los colores fuertes. Y decidí sacar un vestido blanco. Yo casi no lo uso en mis vestidos. Pero eh, sí, a la gente le encanta el color blanco. Ahí, ¿Y sigue la tradición, mucha gente, de color beige, blanco, rosita, guajito. Y sacamos esta colección con esos vestidos, con esos colores. Y hace que las mariposas luzcan también, en donde quiera que se encuentren. Muy hermoso. Un fuerte aplauso, señores, para Kenia Pinto. También con un fuerte aplauso recibamos a la preciosa Mariela Mandujano. ¡Wow! Me encanta ese, ¿verdad? Este es uno de los nuevos de la colección. Va a salir en la portada de una revista de Nueva York en este mes. Y lo trajimos de premisa. Vamos a ver qué quinceañera se atreve a ordenar la primera quinceañera aquí en Portland. Dice la señora que allá. Ahí está. La Ahí primera. Está. ¿Quién dijo yo? Y nos invita a la quinceañera, por favor. Venimos desde Los Ángeles. A todos. Ahora sí, con un fuerte aplauso, señores, presentamos a la hermosa Nicole Díaz. Es en quién te inspiraste, Adán? En la cultura mexicana, entre en los aztecas, eh, es una pintura, es la diosa azteca, eh, tiene los magueyes, los tequilas, la tequila, nopales, en fin, está inspirado totalmente en México este vestido. ¿Cuántos cristales crees que lleva en ese corsé? El corsé lleva como 1500 cristales y todos están bordados a mano. Eh, son piezas que se llaman artesanales que duran hasta dos, tres semanas eh, las bordadoras y los pintores que tenemos ahí en el taller ¿Esto es pintado a mano? Sí, es en aerosol está todo, totalmente pintado todo el faldón la, el, la cola lleva alrededor de 100 llanos de organza entonces son vestidos que realmente son obras de arte y por 
puras manos que trabajamos aquí en Estados Unidos. Qué maravilla, para impresionar a cualquier invitado en esta fiesta, sin duda alguna. También con un fuerte aplauso recibamos a Seiri Tlaxcala. Este me encanta, creo que me lo quedo. Es mi favorito, Rosy Trujillo. Creo que me lo quedo. Es uno de los vestidos más vendidos que tenemos en esta temporada. El azul con el Royal Blue es una combinación muy bonita y a las, todas las chicas les está encantando este color. Es hermoso. La combinación de colores. Me encantan los broches de charro en color plata. Se mira un fenomenal, ¿eh, Rosy. Me encanta y me encanta la tela que tiene el. el Por eso de digo, vida. ¿cuántos holanes? Miles de holanes. Lleva alrededor de 120 holanes y son como 150 yardas de alcance. ¿Qué tipo de, de tela es la que lleva encima? Encima es, es un topioni eh, forrado y aparte todo está sobrebordado de hilo y cristales, más aparte todos los botones de chapa. Hermoso. ¿Y pesas? Ese sí pesa como 60 libras. <risa> 60 libras, pero para lucir como una verdadera princesa. ¿Alguien de aquí está interesado en eso? ¿Alguien quiere? ¿Quién digo yo? Acá tenemos una persona, dos, que dijeron yo. Vamos a ver mucho. Dos. Y ahora sí, recibamos a la preciosa Cindy Ramírez, señores, fuerte el aplauso. A ver. Pues si había quinceañeras que no querían cumplir 15 años con estos vestidos, dudo que digan que no. Realmente, a veces se detienen las quinceañeras porque no encuentran un vestido hermoso. Pero aquí... Tenemos varios para elegir. Este fue el primer vestido que saqué en la línea de mexicanismo. Se echa en todos los colores, pero el rojo es mi favorito. Ese sí se vendió como pan caliente. Con de hecho, lo vi, eh, lo vi en portada, en una portada, y se ve bellísimo. Sí, ese vestido salió en una revista de Parties New York. El fotógrafo que yo no lo conocía, que era el fotógrafo de Madonna, de Calvin Klein, de Donna Karen, le tomó fotos a este vestido en Nueva York. Y pues yo no lo podía creer hasta que lo vi en una revista de Parties New York. Me quedé con la boca abierta de dije, ¿cómo? Sí, ya, hermoso. De ahí lo vi. Y de hecho, busquen las fotografías. Por favor, no olviden visitarnos también en Expo Quinceañero, porque todas estas cosas modelo van a salir en algo de Expo Quinceañero Oeste. Y el señor Terrique le tiene una sorpresa. La niña que haga el mejor trabajo, que le va a regalar, señora Dan? Va a salir en el catálogo que estamos haciendo para todo el país y se la va a pagar la sesión de fotos para posar en este álbum. ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Qué emoción! Y cerramos con bronce de oro con... Oh. Vamos a seguir con Verania Remigio en un vestido amarillo con agua. Amarillo con turquesa, no, no de ¡Qué belleza! ¡Wow! Se ve bonito. ¿En quién te inspiraste, Adán? Pues este es uno de mis colores favoritos, el amarillo, y combinarlo con turquesa, pues me encantó. Que lo y sí, es una de las eh, partes de, de, de la colección que sacamos a, a principios de este año, que han dado vueltas por varias ciudades ah, del país. Y va a ser delgadita. Y pues están viendo los días de estos vestidos. Y está, vemos que tiene un tipo como encaje. Es bordado. Es bordado. Es bordado. Todo. Todo. todo eso está bordado. Eh, no hay una máquina especial que lo haga, ya se hace totalmente a mano. A mano. Tenemos un grupo de chicas bordadoras, todas mexicanas, trabajando en este tipo de bordados. Estamos orgullosos de ser representados en, en estos vestidos de quien se Nuestra cultura. Por supuesto, en nuestra cultura. Y aparte de todo lo que se han dado cuenta aquí en Estados Unidos, qué maravilla. Este vestido que vamos a sacar ahora. Yo lo miré en Facebook porque lo presentó en Telemundo, si no mal recuerdo, ¿no? Este sí es una obra de arte. ¿Y este cómo se te ocurrió? Cuéntame la historia de él. Pues eh, me estaban invitando los de Telemundo a celebrar el Día de la Candelaria y lo típico es comer tamales. Sí. Y entonces me dijeron, ¿por qué no es algo que tenga que ver con los tamales? Y sí, me ocurrió hacer este vestido con hojas de tamal. Hojas de tamal, vean nada más. Está pintado totalmente malo también. El corset lleva más de 3.000 Swarovskis. Levante la mano a la quinceñera que le gusta este, a la familia que le gusta este para su 
quinceañera. Ve nada más, ya salieron allá dos. Tres. Este vestido son únicos porque no es muy común hacer un vestido con hojas de tamal y menos para quinceañera. O sea que va a tener un, un exclusivo, un Así es. vestido exclusivo que ni una otra quinceañera tendría. Ahora sí vamos a recibir a todas las candidatas para que la gente tome fotos y junto con el señor Terriques para que se lleve la foto de recuerdo, para que la gente se levante y tome la foto con todas las 13 candidatas al escenario. Si alguien tiene 